இப்போ மட்டும் நீ ஒர்க் ஆகல பரவாயில்லப்பா சின்னதாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ண முடியுது இதெல்லாம் ஏதோ பெனிஃபிட் இருக்கு தான் செய்யுது எரியிலையே என்ன பிரச்சனை இருக்கும் சரி ஒன் டூ அத்ரி எரியிலையே என்ன தப்பு எஸ் எரிஞ்சிருச்சு சூப்பர் எப்பாடா சரி பண்ணியாச்சு சாப்பிட்டு வந்து போய் செல்ரி சர்ச் பண்ணணும் சவுண்ட் வருது விருந்து இல்லை எனக்கு சத்தம் வருது இப்போ ஆடுது கொஞ்ச நேரத்தில் மரண பயத்தை காமிச்சிருச்சு போன வாட்டி வேணா என் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆயிருக்கலாம் ஆனால் இந்த வாட்டி நான் செல்லோட சைஸ்கே மாறி அதை நேருக்கு நேராக பார்த்து அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை அங்கே பார்த்துக்கலாம் இந்த வாட்டி நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை த்ரீ டூ ஒன் செல்ஸோட சைஸ்க்குலாம் மாறியாச்சு என்ன சுத்தி இங்க இவ்வளவு செல்ஸ் இருக்குல்ல ஆனா இது எல்லா செல்ஸுமே ரெண்டே டைப்ல கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் ஒன்னு ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல் இன்னொன்னு யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் ஆமா இந்த ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல் யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கதான் இந்த செல்ஸ்கான ப்ராஜெக்டை நான் கையில் எடுத்துக்கிட்டேன் இது எப்படி நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி புரிய வைக்கிறது ஆ ஒரு நிமிஷம் பார்க்க இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதில் பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல இது பேர் தான் வந்து யூ கேரியாட்டிக் செல் இது ஏன் வந்து யூ கேரியாட்டிக் செல் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரீக்கில் யூனா வந்து ட்ரூ கேரியோனா வந்து நியூக்ளியஸ் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் தான் வந்து கிரீக்கில் யூ கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த செல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்க்க ஆர்வமாக இல்லை எனக்கு இருக்குது அதுக்கு வச்சுருக்கேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இப்ப இந்த செல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்லோட சென்டர்ல இருக்கிறது நியூக்ளியஸ் அண்ட் இந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி இருக்கிறது தான் வந்து நியூக்ளியர் மெம்பரின் இந்த நியூக்ளியர் மெம்பரின் இருக்கிறதுனால தான் இந்த நியூக்ளியஸ் பார்க்க ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப்லேயே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி செல்போண்ட் ஆர்கனல்ஸ்னு இப்படி நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆர்கன்ஸில் அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைட்டோகான்ட்ரியா ரைபோசோம் லைசோசோம்னு நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடியவே ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் 
எப்படி நம்ம ஹியூமன் பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பிரெயின் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் வந்து யூ கேரட்டிக்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்குது நம்ம பாடியில் லிவர் கிட்னி ஐஸ்ன்னு இப்படி நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் வந்து செல்ஸில் செல் பவுண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆன மைட்டோகான்ட்ரியா ரைபோசோம் லைசோசோம்னு இப்படி நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குது இந்த செல்குள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலான டிஎன்ஏ இருக்கிறதுனால இதுதான் வந்து செல்லோட ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரி இந்த யூ கேரட்டிக் செல்லை வந்து இவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் இதெல்லாம் எப்படி உருவாச்சு அதை பற்றி நம்ம என்றைக்கா யோசிச்சுருக்கோமா அதுக்கு நான் இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் சின்னதாகணும் சரி பாக்கெட்டில் விட்டு கவுண்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸ்ட்ரேட்டாக கவுண்டன் போயிடலாம் த்ரீ தெரியா <laughs> என்னடாவன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்லை பற்றி சொல்கிறதுக்கு செல்லோட சைஸ்லே மாதிரி செல்லை பற்றி சொன்னானே ஆனால் இந்த செல்லை பற்றி சொல்கிறதுக்கு மட்டும் ஏன் இன்னும் சின்னதாக நான் தான் கேட்குறீங்க ஏன்னா இந்த சின்ன செல்லுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் அதாவது இதுவும் வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு தான் ஏன்னு கேட்குறீங்களா ப்ரோனா வந்து பிஃபோர் கேரியான்னா வந்து நியூக்ளியஸ் பிஃபோர் நியூக்ளியஸ் தான் வந்து கிரீக்கில் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இதோட பேருக்கேற்ற மாதிரி அதாங்க பிஃபோர் நியூக்ளியஸ் இது வந்து யூ கேரியாட்டிக் செல்லுக்கு முன்னாடி வந்த செல்லுங்க இதை வந்து சிம்பிளஸ்ட் செல்னு சொல்லலாம் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து யூ கேரட்டிக் செல் மாதிரி ரொம்ப டெவலப் ஆகியிருக்காரு அதனால தான் அதை அப்படி சொல்கிறாங்க சரி இது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறது இருங்க நம்ம லைட்டு கத்தி எடுத்துப்போம் ஐயோ இதுவரை ஒழுங்காக வேலை செய்யாதே இந்த செல்ல ஒரு ட்ரூ நியூக்ளியஸே இருக்காது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலான டிஎன்ஏ வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல்லோட சென்டரில் இருக்கிற நியூக்ளியர்ன்ற இடத்துல தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த நியூக்ளியர் வந்து பார்க்க ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் அதாவது நூடுல்ஸ்லாம் பின்னி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரைபோசோம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து இந்த செல்ஸில் அங்கே இங்கேன்னு இருக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோகரைட்டிக் செல்லுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டெயில் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து ஃப்ரெஜலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி நம்ம நீந்தும் போது ரெண்டு காலை யூஸ் பண்ணி நம்ம முன்னாடி நீந்துவோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஜலா மூலியமாக வந்து முன்னாடி நீந்து போகும் ஓய் நீந்து போ இப்போ உங்களுக்கு ப்ரோ கேரோட்டிக்னா என்ன யூ கேரோட்டிக்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ப்ரோ கேரோட்டிக் செல் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அதுவே யூ கேரட்டிக்கை பார்த்தோம்னா ப்ரோ கேரட்டிக்கை விட பெருசாக இருக்கும் எந்த அளவுக்குனா பத்துலேருந்து நூறு மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் கூட இருக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டு செல்லுக்கும் காமனாக என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு செல்லுக்கும் காமனாக இருக்க விஷயம் ஒன்று செல் மெம்பரின் இருக்கும் ரெண்டாவது சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் சைட்டோப்ளாசம்னா செல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஜெல் மாதிரி இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் மூணாவது செல்லோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலான டிஎன்ஏ இருக்கும் நாலாவது ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும் இந்த ரைபோசோம்ஸ் தான் செல்லுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை உற்பத்தி செய்யுது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேரட்டிக் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து யூனி செல்லாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து ஈகோலி பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியெல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஃப்ளஜலாக யூஸ் பண்ணி தான் போன் பார்த்தோம்ல ஆனால் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனி செல்லராகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் மல்டி செல்லராகவும் இருக்கும் ஆனால் மோஸ்ட்டாக மல்டி செல்லராக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த பறவைங்க தேனி ஏன் நம்ம உடம்புல இருக்க செல்ஸ்லாம் கூட யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் தான் இதில் இன்னொரு ஃபன் ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பூமி இப்போ தான் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்குது ஆனால் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா ரொம்ப பயங்கரமான மோசமான சூடான கண்டிஷனில் தான் இருந்திருக்கு அப்போ வந்த ஃபஸ்ட் செல் தான் இந்த ப்ரோ கேரோட்டிக் செல் அதாங்க த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் செல் ஸோ நம்ம செல்ஸ் நம்ம மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று ப்ரோ கேரோட்டிக் செல் இன்னொன்று வந்து யூ கேரோட்டி
அதில் ப்ரோ கேரட்டிக் செல்ஸ்னால் வந்து பிஃபோர் நியூக்ளியேஷனும் யூ கேரட்டிக் செல்ஸ்னால் வந்து ட்ரூ நியூக்ளியேஷனும் பார்த்தோம் இதில் ப்ரோ கேரட்டிக் செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சிம்பிளஸ்ட் செல்னு சொல்லுவோம் ஆனால் யூ கேரட்டிக் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து டெவலப்டு செல்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு வழியாக நான் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து நேரில் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கேன் எனக்கு இது போதும் இதை வச்சு இதை வச்சு இனிமேட்டு நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ண போகிறேன் எஸ் அட் லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கேட்டுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அரவிந்து 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 என் பெண்ட்ரைவ் குடுக்கலன்னா கூட பரவாயில்லா எங்கடா போனா அரவிந்து வந்துடுறா எங்க போனா அழகா அந்த சொப்பு சாப்பாடெல்லாம் வச்சு விளையாடுவியே பாவம் குழந்தை என்ன தேடிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் சரி உங்களை நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் சந்திக்கிறேன் த்ரீ டூ ஒன் இப்ப நீங்க பார்த்த இந்த வீடியோல ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு அதை போர் அடிக்காம பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் அட் த சேம் டைம் புரியுற மாதிரியும் பண்ணிருப்போம் இதே மாதிரி பசங்களோட ஸ்கூல் கரிக்குலம் எடுத்துட்டு அதில் உள்ள சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டை வந்து கிரியேட்டிவா டீச் பண்றதுக்கு தான் சிட்டி த ஸ்மார்ட் லேர்னிங் ஆப் இந்த ஆப்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு பசங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்ட்ல உள்ள சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டை வந்து நாங்கள் வீடியோஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த வீடியோஸ